Hi guys, welcome back to my channel. This is Wang AJ Tacos. Before we proceed to our story or kwento na naman, please don't forget muna to like and subscribe sa ating channel and hit the bell para ma-notify kayo sa mga next videos natin. So guys, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang halaman or flower pero hindi ko alam kung ito ay popular sa inyo kasi for me is parang hindi pa ako nakakita guys or hindi ko lang talaga napapansin. So they call it Malvarosa. So this plants, meron pala siyang kwento guys. Meron siyang alamat ang flower na Malvarosa. So bago natin umpisahan. Please sit down and listen to me carefully kasi pare-pareho lang siguro tayo na ngayon lang marinig ang kwento ng Malvarosa. And here are the stories. Stay tuned! Alamat ng Malvarosa Noong araw ay may isang mayaman at matapang na sultang naninirahan sa isang pulo. Pagamat mayaman, hindi siya kinagigiliwan ng mga mamamayan. Siya masyadong malupit. Siya ay may anak na dalagang ang iwing kagandahan ay nagkipagtimpalak sa mga bulaklak. Siya ay si Rosa. Dahil sa taglay na yumi at bait, siya ay pinagbubuhusan ng pagmamahal ng mga sakop ng sultan. Halos hagkan ang kanyang mga yapak. Si Malbar ay isang binatang kabilang sa mga pinunong naglilingkod sa hukbo ng sultan. Matimu matipuno ang katawan at bilugan ang hugis ng mukha. Malago at alon-alon ang maitim na buhok. Malapad ang noo. Bahagyang singkit ang mga matang kung ititig ay nagsusumamo. Matangos sa ilong at ang bibig ay sinliit ng sabi ni Bini. Sa biglang sabi, si Malbar ay pinakamakisig kundi man siyang pinakamatapang at magiting na nalaki sa buong kaharian. Hindi katakatakang si Malbar at si Rosa ay maging magkasintahan. Kusa nilang inilihim ang kanilang pag-iibigan ng sultan sapagkat batid nilang hindi siya sa sangayon. Ang gusto ng sultan ay magkaisang dibdib ng prinsesa ang anak ng hari sa karatig balangay upang anyay kung magkaanib ang dalawang kaharian ay lalo silang magiging makapangyarihan. Isang gabing marbilogang buwan, samantalang lahat sa palasyo ay natutulog. Nagulayaw si Malbar at Rosa sa loob ng hardin. Sila ay nag-uusap tungkol sa mga bagay na mahalaga sa katulad nilang umibig at muling mulit muling nagsumpaang ang isa't isa ay hindi magtataksil sa pangako. Nakita sila ni Matang Lawin na siyang pinuno ng hukbo. Si Matang Lawin ay malaon na rin nanunuyo sa prinsesa kaya gayon na lamang ang kanyang selos nang masaksihan ang pag-uulayaw ng dalawa. Kinabukasan, isinumbong ng pinuno ng hukbo sa sultan ang kanyang nasaksihan. Galit na galit ang sultan, noon di pinawag si Malvar at inusisa kung totoo nga ang sumbong ni Matang Lawin. Buong tapang na inamin ng binata ang katotohanan at tuloy hiningi sa mahal na sultan ang kamay ni Rosa. Nagihibang ka ba? Ang sabi ng sultan. Ikaw isang Kulo-kulo na ang tiyan. Bakit mo hihilingin ang kamay ng prinsesang angkan ng dugong mahal? Kagalang-galang na sultan, ang tunggon ni Malbar. Ang pag-ibog po ay hindi inuuri sa katauhan at kayamanan. Ito po ay isang damdaming kusang bumubukal sa pusong hindi maaring tutulan. Iniibig ko po si Rosa at siya umiibig din sa akin. Kung tunay man pong di ako dugong mahal ay may lakas po naman maaring magtanggol sa kanyang kariktan. Ako'y, ako po'y may pag-iisip at may paraan upang siya ay lumigaya. Lapas tangan, walang utang na loob, hindi mo naigagalang ang maganda kong pakita sa iyo. Tinawag ng sultan si Matang Lawin at ipinadala si Malbar sa piitan. Tinaningan ng pagkaraan ng tatlong paglubog at pagsikat ng buwan at papupugutan ng ulo ang binata. Nang marinig 
ang malupit na hatol si Rose ay naninik luhod sa paanan ng ama at lumuluhang na manhik na huwag pupugutan ang minamahal. Hindi siya pinakinggan ng sultan. Naglamay si Rosa ng gabing yaon. Hinintay na makatulog ng lahat ng kanyang mga abay at saka dahan-dahang nanaog at nagpunta sa piitang kinalalagyan ng kasuyo. Palibhasa ay sadyang mahal ng gwardya, pinayagan siyang pumasok sa piitan. Halos mawindang ang puso ng tanod nang marinig ang malungkot na pag-uusap ng makasintahan at ang paulit-ulit na sumam Sumpaan ng katapatan. Lumapit ang tanod sa prinsesa at inalok ang kanyang paglilingkod. Tutulungan ko kayong tumakas, Aniya. Ngunit kinakailangan ako'y sumama sa inyo sapagkat kung ako'y mananatili rito, walang salang babagsak sa akin ang galit ng iyong ama. Gayun na lamang ang tuwa ng dalawa. Binuksan ng tanod ang piitan. Nanguna siya sa paglakad ng dalawang magkasuyo. Nung nasa kabila na ng bakod ang kawal, samantalang inalalayan ni Malvar si Rosa sa pag-akyat sa bakod, siyang pagsungaw ni Matang Lawin sa kanyang silid tulugan. Nakita niya sa tulong ng liwanag ng buwan ang tatlong tumatakas. Siya ay tumakbo sa ibaba at pinalo ang gong upang pukawin ang mga kawal. Nang marinig ni Rosa ang lingawngaw ng gong, bigla siyang yumapos kay Malvar. Malvar, Anya, hindi tayo makakaligtas sa pag-uusig ng aking ama. Sa sandaling ito ay mamatamisin ko pang tayo ikaw po mamatay kaysa magkahiwalay. Si Rosa ay dumalangin din. Aming bathala, gawin mo kaming maliit na halaman nang kami ay makapagkubli sa malalaking puno o pangwag matagpuan ng mga kawal. Parang himala, pagkasabi nito'y nagdilim ang langit. Isang kimpal na ulap ang tumakip sa mukha ng buwan. Isang kitlat ang gumuhit sa karimlan. Dumating ang mga humahabol, biglang nawala ang dalawa. Sila ay naging palungpong. Nangabayong dumating ang sultan, kanyang iniutos ang masusing pagsasaliksik. Nakita ng isang kawal ang panyulito ng prinsesa na may titik na rosas. May mahiwagang tinig na narinig. Kami po ang inyong hinahanap. Mabuti pang dihamak ang maging halaman kaysa usigin ng ama dahil sa pag-ibig. Ang sultan ay nagsisisi. Siya ay lumuhod at nagturing Malvar Rosa, patawarin niyo ako. Kinabukasan, nagpabando ang sultan sa buong kaharian. Ang halamang ito ay inyong itanim sa inyong halamanan at tawaging malbarosa bilang alaala sa magkasintahang tapat sa suyuan. The end. So dyan muli, nagtatapos ang ating kwento ng alamat ng malbarosa. Thank you again for listening. Sana hindi kayo magsasawa sa aking mga kwento. See you again next time. In addition to this flower, guys, name Malvarosa flower or plants, is ano pala siya, herbal medicine. So, ang makure pala ng medicine na to is used as acne treatment Wound was to stop bleeding, prevent infection, and promote healing. Hemorrhoids treatment for its anti-inflammatory activity. And as a vaginal was to treat your yeast infection. Hmm, so it's a herbal medicine pala ang Malvarosa. For the first time na malaman ko at marinig, uh, mabasa ko to, yung information na it's a herbal medicine pala ang Malvarosa. So, thank you so much guys. Bye-bye!